நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் கதிர் டிவி வழக்கறிஞராக இருந்து தற்போது நபார்டு வங்கி மற்றும் வங்கித் துறைகளில் தணிக்கையாளராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சிறந்த பேச்சாளர் நூல் விமர்சகரும் ஆகிய வீரசூழல் திருமாவளவன் அவர்கள் நம்ம வாழ்த்துறை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் திக்கல்லான் புகழும் திருநெல்வேலி என்று சம்பந்த பெருமானாலும் பெருகும் பொருளை என்று கம்பர் பெருமானாலும் பாடப்பட்ட இந்த திருநெல்வேலியில் தென்னிந்தியாவினுடைய ஆக்ஸ்போர்ட் என்று வர்ணிக்கப்பட்ட பாளையங்கோட்டையினுடைய இதய பகுதியில் யாசகம் எனும் நாவல் வெளியேற்று விழா தானாய் உழைத்த விதை என்கிறார்களே தானாய் முளைத்த விதை என்கிறார்கள் யாரோ வீசிய விதையில் இருந்துதானே மனுஷனுடைய உடம்பில் வியர்வையையும் கண்ணுல தண்ணீர் இருக்கிறவனுக்கு எப்படியா உலகத்தில் ஈரம் வத்தி போகும் என்று மனிதனுடைய வாழ்வியலை வார்த்தைகளாக அல்ல அறிவிக்கப்படாத பிரதிநிதியாய் நம்மளுடைய கண்ணீர் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே வைக்கின்ற ஐயா வண்ணதாசனுடைய வரிகள் அவை கூட்டிலிருந்து தவறி விழுந்த குஞ்சு பறவை தாயை போலவே தானும் பிறப்பதாய் நினைத்தது தரையில் மோதி சாகும் வரை என்று பறவையோடு பறவையாக வடித்த ஐயா கலாப்ரியா அவர்கள் இவர்கள் இருவரும் இந்த மேடையினுடைய முக்கிய ஆளுநர்கள் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டினுடைய இரட்டை நகரங்கள் என்று சொல்கிறார்களே திருநெல்வேலியும் பாளையங்கோட்டையும் அதை போன்று நம் மண்ணினுடைய இரு மகாகவிகள் அமைந்திருக்கும் உங்களை வணங்கி என் முன் வீட்டிற்கும் அனைத்து நல் இதயங்களில் வணங்கி என் இனிய உரையை தொடங்குகிறேன் யாசகம் இந்த ஒரு சொல் வைப்பதற்காகவே அவர் எப்படியெல்லாம் யோசித்திருப்பார் பார்த்தோமையானால் இந்த புத்தகம் அதனுடைய நேர்கொட்டு பாதையில் மட்டுமல்ல அதனுடைய சமகால பயணியையும் தூக்கியே செல்கிறது இவர் தொடங்குகிறார் தாயிலிருந்து முடிவுரை தக்கரை வரை இதுதான் இந்த புத்தகத்தினுடைய மொத்த அம்சம் தாயில் தொடங்கி தக்கரையில் முடித்திருப்பார் இந்து மதத்தில் தொடங்கி இஸ்லாமியில் முடித்திருப்பார் இவருடைய மொத்த ஒரு ஒருவரி சிந்தனையே இந்த புத்தகத்துடைய தலைப்பை இதுதான் யாசகம் இந்த நூல் மொத்தம் இருநூத்தி இருபது பக்கங்களை கொண்டிருக்கிறது முப்பத்தி எட்டு தலைப்புகளை தாங்கி இருக்கிறது சிந்தாமாக பள்ளிவாசல் சேரன் மகாதேவி பட்டாங்கல்லூர் நிறைகொளத்தான் திருச்செந்தூர் லப்பர் விடுதி பத்திரகிரியா நெல்லை நகரம் திருநெல்வேலி சந்திப்பு பாளையங்கோட்டை கல்வட்டாங்குழி கங்கை கொண்டான் அப்பல்லோ காலனி மானூர் கோபாலன் கோயில் ஓடைக்கரை தந்தூரி குற்றாலம் மலைக்கோயில் அந்தோணியார்கடா பேராச்சியம்மன் படித்துறை புளியம்பட்டி ஆர்சி சர்ச் கொடிமரம் வண்ணாரப்பேட்டை குலசேகர அழ்வார் தெரு கூலவணிகர்புரம் பெரிம்பலோக தெரு எஸ்பி ஆபீஸ் நீதிமன்றம் பாலை மத்திய சிறை கல்லறை தோட்டம் பாலை பேருந்து நிலையம் குலசேகரம் திருச்சபை பேருந்து நிறுத்தம் தாளை ஓற்று என்று முப்பத்தி எட்டு தலைப்புகளில் இந்த யாசகம் தொடர்ந்து நம்மை கை தாங்களாக கூட்டி அவரோடு நம்மை பயணிக்க செய்கிறார் இப்படித்தான் இந்த யாசனம் எனும் நூல் நம்மை அழைத்து செல்கிறது ஒவ்வொரு வரிகளையும் மட்டுமல்ல 
நான் இதையெல்லாம் பேச வேண்டும் என்று நினைத்து வந்தேனோ அதை எல்லாம் ஆண்டோர்கள் பேசிவிட்டார்கள் ஆனாலும் மறுப்பதற்கு இல்லை அதையெல்லாம் பேசுவார்கள் என்று தெரிந்தே நான் வேறொரு கோணத்தில் இந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டே பயணமானேன் இவருடைய முதல் பாடலே அதில் எழுதுகிறார் தாயிடம் பாச பிச்சை தந்தையிடம் அறிவு பிச்சை குருவிடம் ஞான பிச்சை மனைவியிடம் இச்சை பிச்சை பிள்ளைகளிடம் உறவு பிச்சை முதலாளியிடம் வாழ்வு பிச்சை எல்லோரிடம் அன்பு பிச்சை சாதுகையில் புண்ணிய பிச்சை எடுப்பதே வாழ்வின் எச்சை என்று பொங்கணச்சித்த சட்டை முடிக்கு சொன்ன உபதேசம் இது இந்துக்களுக்கு கூட தெரியாத ஒரு விஷயத்தை ஒரு இஸ்லாமில் இருந்து உருவாகின்ற ஒரு வழக்கறிஞர் பெருமகனார் எழுதியிருக்கிறார் என்பதுதான் இந்த புத்தகத்தினுடைய சிறப்பும் ஆணி வேறும் அதுதான் ஒரு வழக்கறிஞர் அவருடைய தொழில் அவருடைய வழக்கை பார்ப்பதா வழக்கறிஞர் பெருமகனாரினுடைய அங்கு வருகின்ற மனிதர்களை பார்ப்பதா அதையும் தாண்டி தன்னுடைய எழுத்தை சராசரி மனிதர்களுடைய வாழ்வியலினுடைய தன்னுடைய எழுத்துக்களோடும் வழக்கறிஞர் பணிவியோடும் செய்திருக்கிறார் என்ற போதிலும் மட்டுமல்லாது இப்படி இந்த குறிப்புகளை எங்கிருந்தெல்லாம் எடுத்திருக்கிறார் என்பது பெரும் ஆச்சரியம் கொங்கணச்சித்தர் என்பதே யாருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் இப்படி இந்த நூல் முழுவதும் இந்து மதத்தினுடைய அத்துணை அம்சங்களையும் இது சொல்லப்பட்டிருக்கும் கிறிஸ்துவ தேவாலயங்களில் இருக்கின்ற சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஜெபக்கூடத்தில் நடக்கின்ற ஜெபங்களை பற்றியும் இது சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒரு இஸ்லாமியுடைய இஸ்லாம் மதத்தில் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அத்துணை தர்மங்களும் இது போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படித்தான் இந்த புத்தகம் கடந்து செல்கிறது முப்பத்தி எட்டு தலைப்புகளில் இவர் சொல்கின்ற ஒவ்வொரு சொல்லாளங்களும் அந்த பிச்சைக்காரனுடைய வாழ்வியலை நேர்வுடாக பயணிக்க செய்கிறார் தக்கரை தக்கரை என்பவன் தான் இந்த தக்கரை என்பவன் தான் இந்த யாசகத்தினுடைய பெரும் கதாநாயகனாக இருக்கலாம் ஆனால் இதனுடைய முக்கியமான ஆணி வேலை அந்த பேச்சு தான் இப்படித்தான் இதனுடைய இந்த பயணங்கள் இது தொடர்கிறது அதில் இடையில் அந்த பெண்மணியினுடைய மகனுடைய பார்வையற்றவனுடைய அந்த குழந்தை அந்த பார்வையற்றவனுடைய பள்ளியில் சேர்க்கின்ற விதங்கள் இப்படி அதனுடைய சூழல் அந்த பார்வையற்றவனுடைய அந்த மனிதன் மனித நேயம் இவற்றையெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் ஒவ்வொரு அத்தியாயம் அத்தியாயங்களிலும் இது ஒரு வரி சொல்கிறார் பிச்சைக்காரர்களுக்கென்று ஒரு தனி வாழ்வும் மொழியும் இருக்கிறது ஆம் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை அது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு வாழ்வியல் இருக்கும் போது பிச்சைக்காரர்களுக்கென்று ஒரு தனி வாழ்வும் மொழியும் இருக்கிறது அது சில விஷயங்களை சொல்லியிருப்பார் அம்மா அப்படின்னு சொல்வதற்கு ஒன்றும் அந்த அம்மா அப்படின்னு சொல்லும் போதே அவங்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து போட்டுவாங்களா இல்லை நாம் அழைக்கின்ற குரல் நமக்கான விடையை வந்து சேருமா என்பதில்தான் அவனுடைய அர்த்தம் பொதிந்திருக்கிறது என்பதையும் அவர் பதிவு செய்கிறார் ஒவ்வொரு மனிதன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள் ஓர் ஆயிரம் எண்ணங்களும் கவலைகளும் ஒன்று கொன்று எதிர்ப்பீச்சல் போட்டபடிதான் இருக்கிறது ஆம் அது பிச்சைக்காரர்களுடைய வாழ்விற்கு மட்டும் விதிவிலக்கல்ல ஆனால் அவர்கள் அதையும் தாண்டி அவர்கள் அதையும் தாண்டி எதிர்ப்பீச்சல் இன்னும் வேகமாகவே அவர்கள் அடிக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இப்படி பக்கம் இருபத்தி மூணில் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நமக்கு அந்த பிச்சைக்காரனுடைய வாழ்க்கையை நமக்கு போதிக்கிறது அதில் அதற்கு இவர் இவர் சொல்கின்ற ஒரு விஷய விஷயம் என்னென்னில் இருவரும் அந்த ரயில் பாதை ரயில் தொடர் வண்டி நிலையத்தில் அப்படி போய் கொண்டிருக்கிறேன் அவர் சொல்கிறார் தூரத்தில் ரயில் நிலையமும் அதன் பெரிய மே நடைமேடையும் யாருமற்ற வெயில் மட்டும் மெய்த்து கொண்டிருந்தது என்று ஒரு கவித்துவமான ஒரு சிந்தனையை அங்கே பொடி தூக்கலாக தூக்கிவிட்டு போகிற போக்கில் அந்த பயணி சென்று கொண்டிருக்கிறார் வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையில் யாசகம் கேட்பவர்களுடைய நிலை எப்படியெல்லாம் இருக்கிறது என்பதையும் கண்கூடாக மட்டுமல்ல நாசுக்காகவும் சொல்லி அந்த நடைபாதையில் வெயிலை போல அந்த யாசகனையும் சொல்லிவிட்டு போகிறார் எப்படி ஒரு அரசு ஊழியர்களினுடைய ஒரு நிலை என்பதை எப்படி எனில் ஒன்னிலிருந்து அந்த 
பத்தாம் தேதிக்குள் அவர் செல்வச்சீமானாக இருப்பான் அந்த பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் பத்தாம் தேதியிலிருந்து பதினைந்தாம் தேதி வரையில் பதினைந்தாம் பதினைந்தாம் தேதி வரையில் ஒரு குடும்ப தலைவனாக இருப்பான் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து முப்பதாம் தேதி வரை அவன் பிச்சைக்காரனாகத்தான் இருப்பான் ஏனால் அந்த அரசூழியருடைய நிலைமை அப்படித்தான் இருக்கும் அவன் ஒன்னாம் தேதி வந்ததும் பத்தாம் தேதி முடிந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படா அடுத்த ஒன்னாம் தேதி வரும் என்றுதான் அவருடைய கண் ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருக்கும் அதைத்தான் இந்த யாசவம் நூலில் ஒரு சின்ன வழியில் சொல்கிறார் மாச கடைசியில் கருணையே நிகழாது அந்த ஒரு வழி அது யாசகம் செய்யும் அந்த யாசகம் செய்கின்ற அந்த மானுடர்களுக்கும் பொருந்தும் என்று மறைமுகமாக ஒரு சொல்லாடலை வைத்து நம்மை சிந்திக்க தூண்டுகிறார் குறை பசிக்கு தேவாமிர்தம்தான் எல்லாரும் அவருடைய யாசகம் கேட்கின்ற போகிற இடத்தில் எல்லாம் கிடைத்து விடும் என்று சொல்லிவிட முடியாது சில நேரங்களில் முழிதாகவும் கிடைக்கும் சில நேரங்களில் கிடைக்காமலும் செல்லும் அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் அவர் சொல்கின்ற அந்த சொல்லாடல் குறை பசிக்கு தேவாமிர்தம் தான் அந்த குறை பசி என்பது அந்த கொஞ்சம் மூல சாப்பிடுகின்ற உணவும் அதை நிரப்புகின்ற அட்சய பாத்திரம் போன்று என்று தன்னை சொல்லாமல் சொல்லி அந்த யாசகர்களோடு நம்மை பயணம் செய்ய வைக்கிறார் இப்படி ஒவ்வொரு தலைப்புகளிலும் அவர் சொல்கின்ற அந்த பயணங்களிலும் அந்த பறவைகளினுடைய பறவைகளின் ஊழையும் இவர் வைக்கின்ற கருத்துக்கள் ஒரு வழக்கறிஞராக இருந்தாலும் நேர்மையை பிரதிபலிக்கிறார் அதில் ஒரு சொல்லாடலும் வரும் எல்லாரும் சேர்ந்து பிச்சையெடுக்கும் சொல்லி கிளம்பி போகையில் அந்த பாத்திமா அவங்க வந்து சொல்லும் போது ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் ஒவ்வொரு முகச்சாயம் வைத்திருப்பார்கள் அப்போது ஒவ்வொரு முகச்சாயம் வைத்திருந்து ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு தொகையை சேமிப்பு செய்து வந்த ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு தொகையை வாங்குவார்கள் வாங்கிவிட்டு வெளியே வருகையில் தக்கனையும் கூட இருக்கின்ற அந்த ஒத்து பெண்மணி சொல்லும் சொல்லும் போது பாத்திமா இப்படி இருக்கக்கூடாது நாம் நமக்கு அது வந்து ஒத்து வராது என்று சொல்கையில் அந்த நேர்மையினுடைய பின்பம் பிரதிபலிக்கிறது அதில் சொல்லாமல் தன்னுடைய அந்த அதுதான் அந்த வழக்கு அந்த வழக்கறிஞர் என்பது வழக்கறிஞராக பார்க்காமல் ஒரு நீரை அங்கு சொல் போகிற போக்கில் நதி தன் போக்கில் போகிற போது அந்த உண்மையை வைத்து விடுகிறார் அதே போன்று ஒரு கோவிலுடைய கூடாரங்களில் வெளியே நிற்கின்ற அந்த சிற்பங்களையும் அந்த சிலைகளையும் நாம் பார்த்து என்னவெல்லாம் வியந்திருப்போம் எப்படியெல்லாம் எப்படியெல்லாம் யோசித்திருப்போம் ஆனால் இவர் விளக்குகிறார் ஒரு இடங்களில் திருமண வீட்டுக்காரர்கள் சில பேர் துவாரக பாட முன்வாசலில் நின்று சாப்பாடு அறைக்குள் பிச்சைக்காரர்களையும் தெருவில் அலைபவர்களையும் அனுமதிப்பதில்லை துவாரக பாடகர் யாரு இவர் எங்க இருக்கிறாரு ஆனால் அந்த துவாரக பாடகரை எங்க கொண்டு வருகிறார் அதில் தான் இவருடைய அந்த சாரம்சமும் இந்த யாசகமும் தலை நோக்கி நிற்கிறது இதில் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் பத்திரகிரியாவை பற்றி பேசுகையில் இந்த யாசகம் எதற்காக இந்த யாசகத்தினுடைய முக்கிய கருதுகோள் என்ன என்று ஒவ்வொரு வரிகளாக விளக்குகிறார் அதில் எடையினுடைய மதம் என்பது என்ன என்பதையும் அழகாக எடுத்துரைக்கிறார் எதிர்காலம் எப்படி அமையும் என்ற கவலையும் இறந்த பின் எப்படி வாழப்போகிறோம் என்னும் கவலையும் தான் மதங்களின் பால் நிலைத்திருக்க வைத்திருக்கிறது என்கின்ற ஒரு சிறு அடிக்கோடுகளில் அந்த மதத்தை பின்மக்களாக பிரதிபலிக்கிறார் ஒவ்வொரு மதமும் மரணத்திற்கு பின் ஒரு பெரிய வாழ்வை அளிப்போம் என்ற கியாரண்டியை கொடுக்கின்றன அதற்காகவே வாழ்க்கை முழுவதையும் அப்படிக்கிறார்கள் எவ்வளவுடைய உண்மை எவ்வளவுடைய அசாத்திய அந்த நம்பிக்கையை தன்னுடைய வார்த்தைகளுடைய வெளிப்பாடுகளில் அந்த வார்த்தைகளுடைய சொல்லாளர்கள் வைத்து மதத்தை மட்டுமல்ல அந்த மதம் எந்த நோக்கத்திற்காக நம்மை செயல்படுத்துகிறது ஒரு மனிதனை எவ்வாறெல்லாம் தூண்டுகிறது என்பதை இந்த நூல் போகிற போக்கில் சாட்டை அடி அடித்து அவருடைய முதுகை விளாசுகிறது இப்படி மறுபடியும் அவர் சொல்கிறார் ஐயா பிச்சை எடுத்தால் மட்டும் போதாது எப்படி பிச்சை எடுக்கணும்னு சொல்றவரே அப்படின்னு சொல்லி அந்த பத்திரகிரியார் வந்து அந்த பட்டினத்தாரை பற்றி வளர்க்குகிறார் இப்படி பட்டினத்தார் பத்திரகிரியார் பொங்கல சித்தர் இப்படி எங்கிருந்து எல்லாமோ இந்து மதத்தில் உள்ள சித்தர்களையும் தன் கை முழுமையை இந்த யாசகத்திற்காக பயணம் செய்ய வைக்கிறார் 
ஆனால் அந்த சித்தர்களுடைய வாழ்வு அப்படிப்பட்டது அவருடைய வாழ்வியல் அப்படி வாழ்ந்தார்கள் அவருடைய பட்டினத்தால் வாழ்ந்த வாழ்வு அப்படி பத்திரகிரியா சொல்கிறார் பத்திரகிரியாவிலிருந்து ஒரு நாயை கூட வைத்து வாழ்கின்ற போது நாயை கூட வைத்து வாழ்ந்தவங்களுக்கு எப்படி மோட்சம் கிடைக்கும் என்ற ஒரு வரியில் அந்த நாயை கண்ணை விட்டு எரிந்து அந்த நாயை கொள்கிறார் எனக்கு அவருடைய வாக்கு முக்கியம் அந்த சொல் முக்கியம் எனக்கு மோட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று அந்த வாழ்கின்ற அந்த வாழ்வியலை எந்திருந்து இவர் பிடித்தார் என்று தெரியவில்லை நிறைய உழைப்பு நிறைய மெடக்கடல்கள் நிறைய நம்பிக்கைகளை நிறைய மனிதர்களுக்கு தூவுகிறார் ஒரு பார்வையற்றனுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறுகின்ற அந்த அந்த சம்பவங்களை எடுத்துரைக்கிறார் ஒரு யாசகம் செய்யும் ஒரு 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 ஆமோ பெண்ண ஒரு வாசலில் நிற்கையில் அந்த வாசலில் நிற்கின்ற பொழுது அவர்கள் படுகின்ற அந்த அவமானங்களையும் அந்த மதிப்புகளையும் அவர் சொல்கின்ற பொழுது நமக்குள்ளே நெஞ்சம் கொஞ்சம் விம்மி தான் போகிறது எச்சில் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைய இவர் சொல்கிறார் எச்சில் சேர்த்து திங்கிறோம் கேவலமா பேசாத எச்சில் திங்க எச்ச சாப்பாடை சாப்பிடுறது நீ கேவலமா பேசாத எச்சில் என்னவென்று உற்றுப்பார் நீ பிறந்தது புரியும்னு ஒரு பாட்டில் சொல்றாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி மேலோட்டமா அந்த எச்சிலை பத்தி விளக்குகின்ற நிலையில் அந்த எச்சிலினுடைய சுவாரஸ்யம் ஒரு ஒரு ஆணிற்கும் ஒரு பெண்ணிற்குமான ஒரு சுவாசம் எப்படியெல்லாம் அது ஒரு மனித பிம்பங்களை ஒரு மனிதனை கொடுக்கிறது என்பதை கொடுக்கிறது என்பதை அந்த எச்சில்கள் மூலமாக சொல்கிறார் எச்சிலை உற்று பார்த்தால் அது மனிதன் பிறக்க காரணமாக இருக்கும் விந்துவை போலானது என்கிறார் அது அந்த எச்சிலை வந்து அவர் சொல்கின்ற அந்த சொல் எச்சில் நமக்கு எச்சில் தான் அதை சொல்கின்ற விஷயம் ஒரு அலாதியானது ஒரு 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 மரபுரிமையை சொல்லக்கூடியது ஒரு ஒரு ஜீனாதி ஜீனாதிக்கத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறார் அந்த எச்சிலை அனுப்பி அதன் மூலமாக மனிதன் பிறக்கிறான் ஆண் எச்சிலை பின் வாங்காமல் பிள்ளை எப்படியையா பிறக்கும் அடுத்த கேள்வியை அங்கு கேள்வியாக நம்ம முன் வைத்துக் கொள்கிறார் இப்படித்தான் இந்த யாசகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மானுட வாழ்வியலோடு மானுட பிறப்பையும் பேசுகிறது மானுட தத்துவங்களையும் பேசுகிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ரயில் நிலையத்தை சொல்லும் போது அந்த தொடர்வண்டியில் சொல்கின்ற போது நாம் நிறைய பார்ப்போம் தொடர்வண்டியில் 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 அந்த நடைமுறையில் இருக்கின்ற போது அது சொல்கின்ற இரண்டு வாசகங்களை சொல்கிறார் தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்கும் பகுதி அந்த ரயில் நிலையம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அந்த ரயில் ரயில் நிலையம் நம்மை புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல அதன் பகல் முகம் இரவில் முற்றிலுமாக மாறிவிடுகிறது பகல் அங்கு பகலாக இருப்பதில்லை இரவு அங்கு இரவாக இருப்பதில்லை புதிய சுமையை காக்க காத்திருக்கும் சுமை கூலிகள் என்று அந்த சுமை கூலிகளை வரைத்துகிறார் இப்படி கடந்து செல்கின்ற ஒவ்வொரு வரிகளையும் நாம் வாசிக்கையில் குலசேகர பாண்டியனுடைய வரலாற்று எழுதியவருடைய கைகள் இந்த யாசகம் என்பது அற்புதமான மூளை படைத்திருக்கிறது என்கின்ற போது நம் உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் சிலுத்துதான் போகிறது குளோரிந்தா ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன தலைப்பு தான் அதில் ஒரு வரலாறை வைக்கிறார் அந்த குளோரிந்த ஆலயம் என்பது என்ன என்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுல சரோஜி மன்னர் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண்மணி அவங்க வந்துட்டு உடங்கட்டை ஏறுவதன் மூலமாக அந்த மிடில்டர் வந்து தூக்கிட்டு வந்து இங்க வந்துட்டு அதனுடைய பெயரை மாற்றி குளோரிந்தா என்று பெயரை மாற்றி தொண்டு செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வரலாற்றினுடைய வரலாற்றை அது பதிய பதிவு செய்கிறார் இப்படி சில வரலாற்று நிகழ்வுகளும் சில இந்து பல பாடல்களும் அங்கே இடம்பெறுகின்றன அந்த பாடல்கள் இந்த யாசகத்திற்கான மிகப்பெரும் அச்சாணி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அந்த பாடல் வரிகள் ஒவ்வொன்றும் இதில் பிம்பங்களாக பிரதிபலிக்கின்றன பிம்பங்களாக பிரதிபலிக்கின்றன நேரமாக ஒரு சின்ன செய்தியை மட்டும் சொல்லி விடைபெறலாம் என்று நினைக்கிறேன் பசியை பற்றி சொல்கின்ற வழக்கறிஞர் ஐயா சீனியர் தீன் அவர்கள் தீன் அவர்களுடைய இந்த யாசகம் ஒரு கல்வியை ஒரு வழக்காடுதலை ஒரு நீதிமன்றத்தை எளித மனிதர்களுடைய வாழ்வியலை பிச்சைக்காரர்களுடைய வாழ்வை ஒரு இந்து மதத்தை இந்து மதத்தினுடைய சித்தர்களை இந்து மதத்தினுடைய கோவில்களை இந்து மதத்தின் கோவில்களில் அடிக்கப்பட்டிருக்கின்ற சிற்பங்களை ஒரு சமத்துவத்தை 
மனி ஒரு சமத்துவத்தை மனிதத்துவத்தை தோல்வி நிறைந்த வாழ்க்கையை பரிதவிக்கப்பட்ட வாழ்வியலை தோற்று போன மானுடர்களை வறண்ட நிலத்தில் வாழ்ந்த வாழ்கின்ற மக்களை வறண்ட நிலத்து வறண்ட நிலத்து தோல்வியாளர்களை கூட்டு கூட்டு குடும்பத்திற்கான வாழ்வியலை மேலே பார்க்கின்ற காக்கைகளை அதனுடைய பொருள்களை வரலாறாக இந்த யாசகம் பதிவு செய்திருக்கிறது இது புத்தகம் மட்டுமல்ல ஒரு ஆவணமும் கூட இதில் இடையில் ஒரு சில வாக்கியங்கள் சொல்லியிருப்பார் அஸ்தாங்க யோகம் சித்தர்கள் அஸ்தாங்க யோகம் அப்படி என்று சொல்லியிருப்பார் இந்த அஸ்தாங்க யோகம் என்பது நாங்க இரண்டு புத்தகம் ஒன்று உண்டு இந்து மத இணைப்பு விளக்கம் சைவமும் வைரமும் ஒரு புத்தகம் அது ஆர்வகனாவில் எழுதிய புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் தான் இந்து மதத்தை பற்றி நம்மளே தெரிஞ்சுக்க முடியும் அன்னமய கோஷம் ஆசான கோஷம் அஸ்தாங்க யோகம் இப்படி எல்லாம் அதில் இருக்கும் அது எங்களுடைய தேர்வுக்காக பயன்பட்டு இருந்தது ஆனால் இதையெல்லாம் இந்த அஸ்தாங்க யோகத்தில் எல்லாம் இந்த அஸ்தாங்க யோகம் பற்றியும் அன்னமய கோஷம் பற்றியும் இந்த நூல் பேசி சுருக்கமாக பேசுவதோடு மட்டுமல்லாது இந்து மதத்தை விரிவாகவே பேசுகிறது அதோடு மட்டுமல்லாது பறவைகளையும் தொடர் வண்டியையும் பத்தாயிரம் மைல்கள் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த புத்தகம் சேரன் மகாதேவி திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை திருச்செந்தூர் அது திருச்சீரலைவா என்று அதை பதிவு செய்திருப்பார் அந்த திருச்சீரலைவா என்பது அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருச்செந்தூர் இப்படி கால்நடைகளாக பயணம் செய்கின்ற அந்த யாசகர்களோடு நம்மளையும் தக்கா முதல் கோவில்கள் முதல் தேவாலயங்கள் முதல் அந்த தேவாலய மாடங்களில் இருக்கின்ற அந்த புறாக்களையும் ரசிக்க வைக்கிறார் மனிதத்தை நமக்குள் போதிக்க போதித்து சொல்கிறார் சில சில விஷயங்களை ஆழமாக அற்புதமாக இந்த யாசகம் நம் நெஞ்சின் ஊடே இருதயத்தினுடைய உள்பகுதியை கிழித்து செல்கிறது இதில் பொதுவாக வழக்கறிஞர்கள் பொய்யை பேசுவார்கள் என்று தான் நினைத்திருப்போம் வழக்கறிஞர் சீனியர் தீனவர்கள் இந்த கதையை உண்மையாய் உண்மையை உண்மையாகவே பேசியிருக்கிறார் இதில் தொடங்கிய இதில் தொடங்கிய பொங்கல சித்தர் முதல் கடைசியில் முடிவெடுத்த தக்கரை வரை அவர் சொல்லியிருக்கின்ற அந்த வாழ்வியல் என்பது எளிய மனிதர்களுடைய வாழ்வியல் அல்ல நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடமும் கூட இப்படி மனிதத்தை போதித்து உண்மையை உண்மையாகவே சொன்ன இந்த புத்தகம் நிறைய விருதுகளையும் நிறைய விமர்சனங்களையும் இந்த புத்தகம் பெற வேண்டும் அடுத்த ஆண்டு இவருக்கு இதே வேளையில் பாராட்டு விழா நடைபெற வேண்டும் அது ஐயா வண்ணவாசன் அவர்கள் இதில் ஐயா தீனவர்களை கௌரவிக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி இந்த புத்தகத்தை அனைவர் வீட்டிலும் இருக்கின்ற ஆவணமாக நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்படுத்த வைக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி வேறு வகையான தமிழ் பேச்சு தனி பேச்சு என்று சொல்லியிருந்தால் நான் தங்களுக்கே ஓட்டளித்திருப்பேன் நன்றி நமது வீர சொல்ல திருமாவளவன் அவர்களே நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் கதிர் டிவி